Hola muchachos, buenos días, bienvenidos otra vez más al canal. Esta vez estamos haciendo este framing y les vamos a explicar cuáles son las medidas de las alturas para puertas y ventanas. Por código son 82 pulgadas de alto de las puertas y también para las ventanas son 82 pulgadas. So, cuando se mira de la parte de afuera, todo se mira igual. So, no importa el tamaño de la ventana que tengas, la altura de arriba de tu jere y de tu viga va a ser siempre de 82 pulgadas, igual en las puertas. En las puertas puedes usar un 4x4 o puedes usar un 4x6, no importa. Para las ventanas uh, es mejor usar 4x6. Aunque te permite también usar 4x4 acá, pero a mí siempre me gusta usar 4x6 porque son paredes exteriores, la viga es más gruesa, queda mejor soportada. Ok, cuando tenemos una puerta, en este caso estamos nosotros poniendo, pues vamos a poner puertas de 32 pulgadas por 80, pero la puerta tiene 80 pulgadas, más el, el, el marco de la puerta tiene 3 cuartos de pulgadas, llegamos a 80, 3 cuartos. Y tiene como media pulgada levantado, entonces te da 80, 81 pulgadas, un cuarto. Entonces lo demás no tienes de espacio. Cuando tienes una puerta de 32 pulgadas, la, el, el tamaño del, de la abertura de, del framing tiene que ser como mínimo de 31 pulgadas, perdón, de 33 pulgadas, 3 cuartos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La puerta es 32 pulgadas, más el marco que va alrededor es de 3 cuartos, si son dos piezas, lo cual te da, si lo sumamos 3 cuartos, 3 cuartos, te da pulgada y media. Y si hacemos el opening de 33 pulgadas, 3 cuartos, tenemos un cuarto de pulgada para poder anivelar la puerta, para, de juego para poder anivelar la puerta cuando la estamos instalando. Eso es para todas las puertas. Una pulgada, tres cuartos. A veces la, la mayoría de gente la deja. Si una puerta es de, de 32 pulgadas, la dejan dos pulgadas más, más grande. Digamos, hacen este marco de 34 pulgadas. 34 por 82. Si la puerta es de 24, lo dejas de 26 por 82. Si la puerta es de 30, 32 por 82. Pero con un cuarto de pulgada que le dejes, si estás bien, entonces yo siempre los hago de una pulgada a tres cuartos más ancho que el, que el tamaño de la puerta que vas a poner y cuando la pones no tienes ningún problema este video nomás quería enseñarles las medidas de las puertas de las alturas de lo ancho y también a las ventanas si vas a poner una ventana de vamos a poner un ejemplo 48 pulgadas en este caso tenemos esta, esta ventana de 48 pulgadas por 48 so, el tamaño que vas a dejar de la, de, del opening, de la abertura acá, es de 48 por 48. ¿Por qué? Las ventanas, si tú compras una ventana de 48 por 48, las ventanas ya tienen media pulgada más corta que, el, que en realidad del tamaño que dice que es. Esta ventana, si la ves en la etiqueta, en la etiqueta dice que es de 48 pulgadas por 48 pulgadas. 48 de ancho, 48 de alto. Pero si la mides... La ventana tiene 47 pulgadas y media de alto y de ancho. Entonces, si se deja la, la abertura de 48 pulgadas, tiene media pulgada para jugar, para nivelarla o para lo que sea. Bueno, muchachos, si, si creen que les sirvió este video, si aprendieron algo, por favor, denle un like, compartan el video para poder seguir subiendo más videos como este. Gracias, que tengan buen día. Que Dios los bendiga.